่าสำหรับนะครับในเรื่องที่เรากำลังจะเรียนต่อไปก็คือเรื่องอ่า center of mass and centroid นะครับก็คือจุดศูนย์ทวงหรือจุดศูนย์กลางของมวลนะครับต่างๆนี่นะครับเรามาดูนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจนะครับน่าจะเป็นรูปนี้นะครับนี่นะครับน่าศึกษาครับรูปนี้มันคือวัตถุวัตถุเดียวกันนะครับแค่มันเปลี่ยนทิศทางการหนุนของมันเฉยๆนะครับนะครับนี่คือวัตถุที่ตั้งอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่านะครับเมื่อเราให้เราห้อยมันที่จุด A อยู่จุดนี้นะครับในตอนแรกเราห้อยมันที่จุด A ก่อนนะครับเราก็จะพบว่าลักษณะของการตั้งตัวมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแต่เมื่อเราเอาเชือกตัวนี้นะครับเชือกที่ห้อยอยู่เอเนี่ยกดออกแล้วหมุนมันนะครับหมุนมันปุ๊บให้มันมาห้อยที่จุด B จุดไหนนะครับเราก็จะได้ลายเส้นหนึ่งขึ้นมาลายที่มันเป็นดอกตัวนี้ขึ้นมาวิ่งผ่านกับลายเดิมนะครับลายที่จุด A นะครับได้ที่จุดนี้จุดนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราลองหมุนไปต่อแล้วไปเกาะที่จุด C นะครับเราก็จะพบว่านะครับเมื่อเราห้อยที่จุด C ลายนี้มันก็จะวิ่งมาตัดที่จุดจุดเดิมเดิมนะครับวิ่งมาตัดที่จุด G เหมือนเดิมเพราะว่า G ตัวนี้เปรียบเสมือนเป็นจุดที่ถ่วงน้ำหนักเอาไว้นะครับรวมน้ำหนักอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นในระบบสองมิติสมมุติว่าไอ้ที่เห็นเหมือนก้อนหินเนี่ยมันเป็นแผ่นกระดาษแผ่นบางๆแผ่นเดียวเนี่ยเมื่อเราเราเอามาห้อยแล้วก็วาดเส้นแบบนี้ดูนะครับวาดเส้นแบบนี้ดูจุด B จุด C นะครับแล้วมาเจอกันที่จุดตรงนี้นะครับเราก็จะพบว่าจุดนี้แหละจุด G เนี่ยเป็นจุดรวมถึงถ่วงถ้าเกิดเราเอาเข็มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาจิ้มมันในลักษณะที่มันอยู่ในลักษณะนี้อยู่มันก็จะไม่เกิดการหมุนอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆของมันนะครับเราทีนี้มาดูในลักษณะแบบนี้กันบ้างนะครับถ้าเกิดมันไม่ใช่แผ่นเป็นแบนแบบรูปเมื่อสักครู่นะครับจะกลับกลายเป็นมวลหนึ่งก้อนที่มีลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับอยู่ในระบบสามมิติในแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะครับเราจะหายังไงนะครับว่าจุด g เนี่ยจุด g เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆเรื่องแบบนี้เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับแต่เรายังไม่เคยแยกแยะของมันออกมาว่าน้ำหนักแต่ละตัวเราให้เป็นดิฟหรือเป็นยูนะครับก็คือแบ่งการดิฟก็คือการแบ่งน้ำหนักออกเป็นน้ำหนักย่อยๆเล็กๆนะครับขนาดเล็กๆมากๆนะครับหนึ่งตัวนะครับอย่างนี้นะครับหนึ่งน้ำหนักหนึ่งอันนะครับมวลก้อนนี้นะครับเราก็แบ่งเป็นน้ำหนักก้อนเล็กๆแล้วเรามาทำยังไงครับมาดูที่ศูนย์นี้นะครับเราจะหานะครับเราจะหาว่า x bar x bar คือตรงนี้นะครับ x bar ที่มัน x bar ก็คือจุดของ x ที่มันอยู่ตรง g เนี่ยตรงไหนนะครับ y bar ก็คือ y ที่เป็นค่า y ของจุด g ยังไงแล้วก็ z bar นะครับก็คือตำแหน่งของของจุด G ในแนวแกนแซดอยู่ตรงไหนนะครับโดยเราทําอย่างนี้ครับเราทําการอินดิเคตนะครับอินดิเคต x นะครับ x d by by d w นะครับก็คือเราหาอะไรครับ w คือน้ําหนักคูณด้วยระยะทางก็คือโมเมนต์นะครับเหมือนเป็นโมเมนต์ตัวหนึ่งลักษณะคล้ายๆกับโมเมนต์นะครับ x คูณด้วย w x ของแต่ละตัวนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับดับเบิลยูตัวหนึ่งดิฟดับเบิลยูตัวหนึ่งนะครับดีดับเบิลยูเนี่ยตัวหนึ่งนี่คือตัวหนึ่งนะครับ
ระยะ x เท่าไหร่ก็เอา x คูณด้วยแรงตัวนี้นะครับทีนี้พอมันเป็นอินดิเกตมาอยู่ในรูปของอินดิเกตมันหมายความว่าไงมันก็หมายความว่าการรวมอินดิเกตก็คือการรวมนะครับไอตัว x by d w เนี่ยรวมเข้าด้วยกันทุกตัวเลยนะครับส่วนด้วย w ใหญ่ w ใหญ่คืออะไรครับ w ใหญ่มันก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักทั้งหมดนะครับถ้าเราไปช่างน้ำหนักเราจะรู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ก็ส่วนด้วย w ตัวนี้นะครับพอหารออกมาแล้วมันก็จะได้เป็น x บาตัวนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับเหมือนเช่น y ก็เหมือนกัน z ก็เหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการหานะครับซึ่งมันก็จะมีความค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องมาอินดิเกตนะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่อธิบายนะครับที่อินดิเกต x d w นะครับก็คือน้ำหนักนะครับนั่นคือจุดศูนย์กลางของน้ำหนักทีนี้เขาก็จะแบ่งนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นนะครับจุดศูนย์กลางของเส้นเซนทรอยของเส้นเซนทรอยของเส้นไม่จําเป็นนะครับที่เส้นเส้นหนึ่งเนี่ยเซนทรอยมันจะต้องอยู่บนบนเส้นนั้นนะครับอาจจะอยู่ตรงอื่นก็ได้นะครับอาจจะอยู่ข้างนอกอย่างเช่นรูปนี้นะครับอย่างเช่นจุดเซนทรอยอาจจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่บนเส้นก็ได้นะครับวิธีทําทําเหมือนกันนะครับก็คืออินดิเกต x นะครับดูใกล้ๆนะครับอินดิเกต x นะครับ x คือตรงนี้ครับระยะ x เราแบ่งเส้นออกเป็นเอ่อเส้นเล็กๆนะครับเล็กมากๆก็คือเราดิฟดิฟ l นะครับก็คือแบ่งให้มันเล็กมากๆก่อนนะครับก็อินดิเกตนะครับ x by d l นะครับอ่า x ตัวนี้คูณกับความยาวตรงนี้นะครับแล้วก็รวมมันซะส่วนด้วยความยาวทั้งหมดก็จะได้ x บาขึ้นมาเห็นไหมครับว่าลักษณะมันก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับในการหาของเส้นก็จะหาเหมือนกันนะครับมาดูในการหาของแอเรียก็จะคล้ายๆกันนะครับโดยเราก็จะแบ่งแอเรียสมมุติตัวนี้คือพื้นที่นะครับพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับเราก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น ba นะครับก็คือเป็นพื้นที่เล็กๆพื้นที่หนึ่งนะครับก็เอาพื้นที่เนี้ยคูณระยะทางคูณด้วยพื้นที่นะครับก็คือเหมือนเราคล้ายๆกับโมเมนต์นะครับแล้วก็เอามาอินดิเกตทั้งหมดส่วนด้วยพื้นที่ทั้งหมดนะครับส่วนด้วยพื้นที่ทั้งหมดก็จะเป็น x ออกมานะครับถ้าเราจําเรื่องการหาตําแหน่ง d บนคานได้นะเรื่องนี้เราก็จะทําได้เหมือนกันนะครับต่อไปหาวอลลุ่มนะครับตำแหน่งของวอลลุ่มนะครับมันก็จะทําเหมือนกันนะครับเราก็จะแบ่งพื้นที่แบ่งมันเป็นปริมาตรเล็กๆคูณด้วยระยะ x ขึ้นมานะครับทำเหมือนกันเลยนะครับอ่านะครับมาดูอย่างรูปนี้นะครับเราจะหาในในลักษณะของอของแผ่นตัวนี้นะครับถ้าเราอยากหาวอลลุ่มนะครับจุดเซนทรอยนะครับจากวอลุ่มเราก็แบ่งมันเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับอาจจะเช่นแบบนี้นะครับพื้นที่เล็กๆคูณด้วยระยะนะครับคูณด้วยระยะนะครับพื้นที่กับพื้นเราพื้นที่นะครับพื้นที่หนึ่งพื้นที่หนึ่งเราสามารถมีเซนทรอยของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเช่นรูปนี้นะครับพื้นที่ของสีชมพูตัวนี้มันก็มีเซนทรอยซึ่งเราก็ต้องหาจากพื้นที่มาก่อนนะครับแล้วก็เอาระยะ x c นะครับ x c ตัวนี้คูณกับพื้นที่เล็กๆไปแล้วก็อินดิเกตมันมันก็จะได้พื้นได้เป็นตัวพื้นที่ที่คูณระยะทางทั้งหมดนะครับเราก็เอามาส่วนด้วยปริมาตรทั้งหมดเราก็จะได้ x ตัวนี้นะครับคอนเซปต์จะเหมือนเหมือนกันทําเหมือนกันทุกอันนะครับทําเหมือนกันทุกอัน